हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम है हमजा फिर ज़्यादा और आप देख रहे हैं पीआर सी आज जो है मैंने कोशिश करा कि आप लोग को कुछ डिफरेंट टाइप का जो है मैं इसमें आप लोग को एडिटिंग सिखाऊँ जैसे कि इसमें जो आप इसको कह सकते हैं एक तरीके से पॉल्यूशन हो गया और एक डेंजर एरियाज़ होते हैं मैंने उसके रखते हुए कॉन्सेप्ट मैंने क्रिएट करा था तो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें आप लोग जो है अपने फ्रेंड को भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो दो टीम्स होंगे उस पर आप दोनों के ऊपर जाएँ तो अपने दोस्त को भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो अपना ही जो है एक और वहाँ पर एक मॉडल लगा सकते हैं तो काफ़ी आप लोग को मज़ा आने वाला है इस वाली एडिंग में और आप लोग को सीखने को भी मिलने वाला है तो वीडियो एंड तक देखिएगा और विदाउट वेस्ट टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं तो गाइस आप लोग को इसके लिए जो है इस तरीके से पोस्ट लेना पड़ेगा आप किसी की ऊंची चीज़ पे बैठ सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ वॉल पे तो यहाँ पे उसके बाद आप इसका बैकग्राउंड रेस कर लिएगा आप लोगों को पता होगा कि मैंने वाइट हेयर क्यों रखे हुए हैं और इसके बाद पिकसार्ट में बैकग्राउंड मैंने ओपन करा हुआ तो आप लोग भी इसको ओपन कर लेगा पिकसार्ट में ये बहुत मेहनत से मैंने बनाया है काफ़ी टाइम लग गया मुझे उसमें बनाने में तो और उसके बाद आप लोग को सिंपल कुछ भी नहीं करना है सिर्फ आपको ड्रॉ टूल में जाना है सारा ज़्यादातर हमारा बार यहीं पर होगा तो यहाँ पर जब आप आ जाएंगे तो उसके बाद थोड़ा इसको छोटा कर लेंगे साइज़ में और यहाँ पर लेयर्स में जाकर यहाँ पर एम टी देख लेंगे वहाँ सेलेक्ट है उसके बाद फोटो पे जाएंगे प्लस में और यहाँ पे जो अपनी मॉडल इमेज हम सिंपली यहाँ पे ऐड कर लेंगे ठीक है और इसको थोड़ा आप चाहें तो क्रॉप भी आप कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ ठीक है और यहाँ पे सिंपल डन कर दूंगा और इसके बाद हम इसको यहाँ पे बिल्कुल जो है इस तो इस तरीके से सेट कर देंगे आप चाहें तो अगर अपने फ्रेंड को भी पीछे ऐड कर सकते हैं वरना तो आप इसको सिंपल भी ऐसे रख सकते हैं ठीक है और उसके बाद आप यहाँ पर एम टी लेर ऐड करेंगे और उसको आप सेकंड नंबर पर जाएंगे ठीक है और उसके बाद आप थोड़ा सा जूम कर लेंगे हैंड की तरफ को यहाँ पे फोटो में जाके यहाँ पे जो ये स्केटबोर्ड आप सिंपल यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे और ये जो आपकी हैंड की जो ग्रिप होगी आप बिल्कुल इसको इस तरीके से रखिएगा ठीक है और आप लोग लाजमी से पोज में अपना हैंड को ग्रिप में कर लीजिएगा ठीक है और उसके बाद देखें इस तरीके से हेड हो जाए और उसके बाद आप यहाँ पे दोबारा से जो है एक एम टी ऐड कर लेंगे और ये मैं अपने हेड्स के लिए कर रहा हूँ और आप लोगों को इसके बारे में ही पता कि मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा तो इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है तो आप काइंडली वो जाके विजिट कर सकते हैं वहाँ पर आप लोग पता चल जाएगा कि आप लोग कैसे परफेक्टली बैकग्राउंड से जो है अपने हेयर को हटा सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से हो जाने के बाद जो है अब यहाँ पे आप लोग को एम टी लेर एक और ऐड करनी है ठीक है ये वाला स्टेप भूल जाइएगा जो मैंने अभी करा था आपको सिंपल जो है मॉडल के नीचे रखनी है एम टी लेर को और यहाँ पे जो है प्लस फोटो में जाना है और यहाँ पे आप लोग को सिंपल जो है एक जो है यहाँ पे बैग ऐड करना है और ये हमें पीछे की तरफ को अपने यूज़ करना है बैक साइड पर और इसको हम ले जाएंगे सिंपल बैक साइड पर ठीक है और यहाँ पर इसको परफेक्टली आप लोगों ने लगाना है जैसे मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ और इसी में जो है आप लोग को सिंपल इसी में ही वर्क करना है और यहाँ पे आप दोबारा से प्लस फोटो में जाएंगे और यहाँ पे जो है ये सिलेंडर है आप लोग को सिंपल ये ले लेना है ऑक्सीजन सिलेंडर है ये और थोड़ा सा इसको क्रॉप कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है ठीक है ऊपर से और यहाँ पे जो है चारों साइड से जो है आप उसको कर लीजिएगा सिंपल उसके बाद डन करें और इसको जो है बैक के जो है बिल्कुल अप साइड पर आप लोग को इसको यूज़ करना है याद रहे कि ज़्यादा इसका साइज़ बड़ा नहीं रखना है आपको नॉर्मल साइज़ रखना है और उसके बाद अब आप यहाँ पे एक और एम टी ऐड करेंगे और इसको अब हम ले जाएंगे लास्ट बैकग्राउंड से सिर्फ ऊपर वाली लेयर पे ले जाएंगे ठीक है स्केट बोर्ड से भी नीचे ले जाना है और बैकग्राउंड से सिर्फ ऊपर हो ठीक है तो यहाँ पे हमें शेडो क्रिएट करना है और तो यहाँ पे कलर तो सिंपल ब्लैक सेलेक्ट है और यहाँ पर हम लेक्स की तरफ को सोरो जूम कर लेंगे और यहाँ पर ब्रश में आएंगे और यहाँ पर थोड़ा ब्लर वाला ब्रश लेंगे और इसका साइज हंड्रेड और ऑपोसिटी सिर्फ हम यहाँ पर टेन यूज़ करेंगे ठीक है तो यहाँ पे 10% परसेंट वापस सीटी कर लेता हूँ और सेट करने के बाद यहाँ पे जो है मैं सिंपल अपनी लेग्स की तरफ को या शेडो क्रिएट करूँगा इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ आप सिंपल इस तरीके से कर लीजिएगा और ठीक है जो थोड़ा टाइम लग सकता है आप लोग को इसमें और उसके बाद इसको जब करने के बाद जो है आप लोग को सिंपल इसकी ऑपोसिटी नीचे से कम करनी है लेयर्स की जो ठीक है तो यहाँ पे आप 30 परसेंट कर लीजिएगा या 40 परसेंट कर लीजिएगा ठीक है तो यहाँ पे मैंने 40 परसेंट कर लिया उसके बाद आप यहाँ पे एम टी लेयर एक करेंगे और ये जो हमारा शेडो था इसके ऊपर ही हम इसको ले जाएंगे यानी बैकग्राउंड लास्ट थर्ड पे आप हमें आपको इसको लेके जाना पड़ेगा ठीक है लास्ट थर्ड पर ले जाएंगे और आप दोबारा से थोड़ा हार्ड में जो है वो इसका शेडो क्रिएट करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा एक हो जाएगा अगर आप लोग ऐसे कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और एक थोड़ा सा रियलिस्टिक लगेगा ये और इसकी भी अगर आप ऑबिसिटी कम करना चाहें तो कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे थोड़ी सी इसकी कम कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं एटी परसेंट यूज़ कर रहा हूँ ऑबिसिटी और अब इसके बाद जो है थोड़ा सा हमें दोबारा से यहाँ पर एम टी लेर एक
जूम कर लूँगा मैं और देखें मेरे हैंड की पोजीशन कैसी है आप लोग लाजमी से पोज में ऐसा कर लीजिएगा और यहाँ पे सिंपल मैं जूम करने के बाद ब्रश इरेजर सेलेक्ट करूँगा सॉरी और यहाँ पे ऑपिसिटी हंड्रेड परसेंट है साइज़ में यहाँ पे ट्वेंटी परसेंट यूज़ करने वाला हूँ और सिंपल जो है मैं अपनी यहाँ पे फिंगर्स को जो है बैकग्राउंड से यानी जो ये जो वो है पी एन इसे ऊपर रखूँगा ठीक है और अब इसकी ऑपिसिटी वापसी से मैं हंड्रेड कर दूँगा और अब यहाँ पे जो है हम सिंपल क्या करेंगे यहाँ पे हमें पाइप जो है यहाँ पे एक पाइप क्रिएट करना पड़ेगा जिसका जो पाइप वहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे हम लोग पहले कलर पिक कर लेंगे ठीक है तो यहाँ पे कलर पिक हम लोग करते हैं गैस सिलेंडर के पाइप से ठीक है तो ये वाला यहाँ से मैंने सिंपल कलर पिक करा और कलर पिक करने के बाद जो है यहाँ पर हम ब्रश भी दूसरा लेंगे तो यहाँ पर पहले एक एम लेयर ऐड कर लेते हैं जो फर्स्ट पर हमें रखना है और उसके बाद जो है हम यहाँ पर ब्रश को हम चूज़ करेंगे ठीक है एम लेयर लेने के बाद अब हम यहाँ पर ब्रश लेते हैं तो यहाँ पे ब्रश हमने देखें सेकंड वाला ब्रश लिया आप लोग देख लें कौन सा लिया उसके यहाँ पे आपको साइज इसका जो है सेवेंटी एटीन परसेंट रखना है और ऑपिसिटी थर्टी परसेंट ठीक है और उस, उसके बाद आप लोग सिंपल जो है यहाँ पे इस तरीके से जब मैं लेकर आ रहा हूँ इस तरीके से आप लोग पाइप पाइप यहाँ पे क्रिएट करेंगे यानी बनाएंगे और यहाँ पे आप लोग सिंपल इसको मास्क से जो है ज्वाइन कर देंगे तो अभी आप लोग बाद में इरेज कर सकते हैं आप सिंपल पहले बना लीजिएगा उसके बाद आप इसको इरेज कर लीजिएगा जैसे मैं यहाँ पर सिर्फ बना रहा हूँ और अब यहाँ पर मैं इसको इरेज करूँगा ठीक है जितना मुझे चाहिए मैं सिर्फ उतना यहाँ पर रखूँगा और बाकी हैंड की तरफ से जो है मैं सब यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ तो इस तरीके से आप लोग जब कर लेंगे उसके बाद इसको यहाँ पे आप डन कर दीजिएगा तो ये आ, ये करने के बाद आप यहाँ पे इसको डन कर देंगे तो यहाँ पे आप लोग बैग आ जाएंगे और अब यहाँ से आप लोग को जाना है टूल्स में और उसके बाद एडजस्ट में ठीक है तो यहाँ पे मैं एडजस्ट में चले जाता हूँ तो यहाँ पर थोड़ा बर्न इफेक्ट मुझे देना है तो उसके लिए मैं जो यहाँ पर जो है फिलहाल के लिए फोर्टी जो है यहाँ पर सॉरी फिफ्टी परसेंट माइनस ब्राइटनेस और सेचुरेशन माइनस यहाँ पर थर्टी कर रहा हूँ मैं और इस तरीके से हाईलाइट्स भी जो है यहाँ पे मैं 50 परसेंट कर रहा हूँ उसके बाद जो है यहाँ पे मैं इरेजर लेके इन्वर्ट करूँगा और यहाँ पे जो है बर्न इफेक्ट में अप्लाई करूँगा तो इसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है अगर आप लोग को ये चीज़ आ गई तो आप लोग की पिक्चर जो है बहुत ज़्यादा इन्हेंसमेंट आ जाएगी इसमें और ये क्योंकि बहुत ज़बरदस्त वो इफेक्ट है और ये ज़्यादातर बड़े एडिटर भी इसको यूज़ करते हैं जैसे कि आप लोग को पता है विजय मेर भी विजय मेर की सारी पिक्चर्स में ये इसका यूज़ करते हैं डॉज एंड बर्न का तो ज़्यादातर वो बर्न का यूज़ करते हैं डॉज का इतना यूज़ नहीं करते हैं मैं और अगर आप लोग की स्किन ज़रा सही हो तो उसमें आप लोग को डॉज यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती आप उसमें सिर्फ बन भी यूज़ कर सकते हैं तो वीडियो अगर लिंक डिस्क्रिप्शन में काइंडली वो देख लें आप लोग को उसमें सारी नॉलेज मिल जाएगी अबाउट डॉज एंड बन से तो यहाँ पे जो है जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं कैसे बना रहा हूँ जहाँ पे जो मेरा डार्क एरिया है मैं सिम वहीं पे जो है बर्न इफेक्ट दे रहा हूँ जो लाइट एंड एरिया है वहाँ पे नहीं दे रहा और उसके बाद यहाँ से एक्स्ट्रा रेस करने के बाद ब्राइटनेस आप यहाँ पे थर्टी परसेंट वापसी से कर लीजिएगा ठीक है तो यहाँ पर ही मेरा सारा यहाँ पर मैंने बर्न इफेक्ट दे दिया उसके बाद मैं डन करूँगा और डन करने के बाद अब मैं यहाँ पर चले जाऊँगा इफेक्ट में इफेक्ट में जाने के बाद ब्लर में जाने के बाद सिंपल ब्लर ब्रश लूँगा और यहाँ पे ब्लर इफेक्ट लूँगा और इसको जो है मैं इन्वर्ट करूँगा ठीक है इरेजर लेने के बाद इन्वर्ट करूँगा और यहाँ पे जो है ऑपिसिटी और हार्डनेस 30 परसेंट रख के ये जो मैंने बर्न इफेक्ट दिया था ठीक है इसके ऊपर जो है मैं ये अप्लाई करूँगा तो आप लोग भी कर सकते हैं ठीक है अगर आप लोग बर्न इफेक्ट करते हैं अप्लाई तो सही है अगर नहीं करते तब भी कोई इसमें इशू नहीं है लेकिन मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा कि आप काइंडली इसको यूज़ करें अगर आप लोग पैक पिक में इन्हेसमेंट चाहते हैं अभी मैंने करने के बाद जो है सिर्फ फेस पर अप्लाई करा था उसके बाद इसका ब्लर को जो है मैं सिंपल सिक्स करने वाला हूं और यहां पे इसको मैं डन कर दूंगा ठीक है तो सिर्फ सिर्फ मैंने फेस पे अप्लाई करा है इफेक्ट को और अब यहां से हम लोग चले जाएंगे एट फोटो में तो यहां पे एट फोटो में आ जाता हूं मैं और यहां पे जो है ये बेड ले लेता हूं टू टाइम्स फर्स्ट में मैं और उसके बाद जो है यहां पे मैं इसको फर्स्ट में जो है यहां पर ले जाता हूँ उसको यहाँ पर जो है एक बैग की जो बेल्ट होती है मैंने सिंपल वो है ये होल्डर और यहाँ पे जो है इस तरीके से मैं यहाँ पे लगाऊँगा ऑपिसिटी मैंने 60 70 परसेंट कर दी थी उसके बाद जो मेरा जो एक्स्ट्रा जो है आ रहा है वहाँ से सिंपल मैं इसको इरेज कर दूँगा जैसे मेरे हैंड की तरफ से मुझे चाहिए था बैक साइड पर होना चाहिए सिंपल मैंने वहाँ पे रखा इसकी ऑपिसिटी वापसी हंड्रेड कर दी और जो सेकेंड वाला मैंने ऐड करा था उसको मैं बैक साइड पर जो हैंड के बाद से मैं उसको यूज़ कर दूँगा इस तरीके से उसके बाद जो उसके ऊपर से एरिया होगा वो मैं सिंपल वो इरेज कर दूँगा और पाइप की तरफ से भी आप लोग को इस चीज़ का ख्याल करना है कि वो भी आपको इरेज कर देना है वरना एक अजीब सा लगेगा ठीक है अब एक एक पी एन जी ओ मुझे यहाँ पर इसको एक और ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड के लिए भी इसको यूज़ करना पड़ेगा तो सि
और ये हम मास्क पे और सिलेंडर पे यूज़ करेंगे ठीक है तो आप लोग को कैसे यूज़ करना है पहले तो आप लोग इसको थोड़ा सा इट वो कर लें फ्लिप और उसके बाद आप इसको यहाँ पे इस तरीके से लगाएं जैसे मैं लगा रहा हूँ मास्क की तरफ को ऑपोसिट ही अब यहाँ पे आप थोड़ी सी अभी कम कर लेंगे एटी फाइव परसेंट और उसके बाद आप इरेजर लेंगे इरेजर लेने के बाद जो है यहाँ पे जूम करने के बाद आप इरेजर को है थर्टी परसेंट ऑपोसिटी और हार्डनेस रखने के बाद यहाँ से सिंपल सा कॉर्नर्स की तरफ से आप लोग इसको इरेज करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ ये जो ब्लैक ब्लैक एरिया आ रहा है इसका क्योंकि मैंने चेंज करा था कलर तो इस वजह से आ रहा है तो सिंपल आप उसके बाद साइज़ थोड़ा छोटा कर लेगा उसके बाद आपको अपना हैंड लाजमी से इसमें शो कराना है ठीक है हैंड हैंड आपका जो है स्मोक के पीछे छुपना नहीं चाहिए थोड़ा सा आप लोग को हैंड यहाँ पे दिखाना है ठीक है उसके बाद आप वापसी से इसकी हंड्रेड परसेंट ऑपिसिटी कर देंगे आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसमें और उसके बाद आप सेकेंड जो पी एन जी है स्मोक की वो आप सिलेंडर के ऊपर यूज़ करेंगे और इसकी जो है आप लोग बिल्कुल परफेक्टली इस तरीके से लगाई जैसे मैं लगा रहा हूँ और यहाँ पे इसकी ऑपिसिटी आप लोग कम कर लीजिएगा ठीक है तो यहाँ पे मैं एटी परसेंट ऑपिसिटी कर लिया और यहाँ पे इरेजर लेके थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ से इरेज कर लेता हूँ तो हमेशा जो अगर आप लोग कोई चीज़ लाइट करा करें तो उसके लिए आप लोग थर्टी परसेंट और हार्डनेस ऑपिसिटी रख लिया करें इरेजर का साइज़ भी इंक्रीज़ कर लिया करें तो ज़्यादा बेहतर से कोई चीज़ लाइट आप कर सकते हैं फिर वापसी से मैं यहाँ पे इसकी वो ऑपिसिटी मैंने बढ़ा दिया अब यहाँ पर जो है मैं लोगो भी अपना ऐड कर देता हूँ अगर आप लोग का है तो आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं अदरवाइज़ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये तो यहाँ पे मैंने इसको यूज़ कर लिया और यहाँ पे हमारा पिक्स आर्ट का वर्क जो है डन हो जाता है तो यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा कलर एडजस्टमेंट के लिए ड्रॉ टूल में जाके सेव कर लूँगा इसको मैं लाइट रूम में ओपन करूँगा तो लिंक सब का डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा काइंडली चेक कर लिया करें ठीक है तो यहाँ पर सेव कर लेता हूँ मैं इसको और अब यहाँ पर हम लोग लाइट रूम में आकर इसको सेट करते हैं कलर एडजस्टमेंट इसकी करते हैं तो हमें फर्स्ट यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर हमें टेंट जो है यहाँ पर माइनस में लेके जाना है थोड़ी ग्रीन पिक्चर हो जाएगी जिसकी माइनस फोर्टीन हमने टेंट लिया है यहाँ पर और क्लियरिटी यहाँ पर मुझे प्लस में करना है तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सिंपल 18 में कर लेता हूँ और उसके बाद ग्रेन यहाँ पे 10 परसेंट या 9 परसेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप स्प्लिट में आएंगे और यहाँ पे आप लोग जो है ये देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे आप लोग को सेचुरेशन जो है यहाँ पे करनी है 22 और ह्यूज आपको करनी है 207 करनी है ठीक है तो ये आप लोग लाजमी से देख लीजिएगा और उसके बाद आप यहाँ पे इसको डन कर देंगे और बैलेंस आंसर और इसका बैलेंस कर लीजिएगा सेवेंटी उसके बाद आप इसको यहाँ पर डन कर दीजिएगा ठीक है अब डन करने के बाद जो है अब यहाँ पर हम मिक्स में आ जाते हैं और यहाँ पर ऑरेंज कलर जो हमारी स्किन से रिलेट करता है उसको थोड़ा सा हम सेचुएशन पर माइनस कर लेते हैं ट्वेंटी कर लेता हूँ तो हर स्किन टून से ये डिफरेंट होता है ज़रूरी नहीं है आप लोग की मेरी सी टून टून हो तो आप लोग इस पर देख लीजिएगा आगे पीछे करके जो बेहतर हो आप कर सकते हैं वहाँ पे और यहाँ पे सिंपल अब यहाँ पे थोड़ी शेडो भी मैंने इंक्रीज़ कर ली क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लैक पिक्चर होती है अब यहाँ पे प्रोफाइल में जाएंगे हम और यहाँ पर सिंपल आर्टिस्टिक जीरो वन हम यूज़ करेंगे और उसको हम करेंगे यहाँ पर आर्टिस्टिक हम यूज़ करेंगे फिफ्टी ठीक है या फोर्टी या फिफ्टी आप इसको यूज़ कर सकते कर सकते हैं और डन करने के बाद ऐसे पिक्चर में काफ़ी इन्हेंसमेंट आ चुकी है और अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे प्रिस्पेक्टिव में जाएंगे और सिलेक्टिव में सॉरी और यहाँ पे ये वाला हम लेंगे सिलेक्टिव और इसको हम लोग जो है अपने बैक साइड की तरफ को यूज़ करेंगे और एक्सपोजर जो है हम टू रखेंगे और जब आप लोग इसको कर लेंगे उसके बाद आप लोग इरेजर लेंगे इसी का और उसके बाद आप देख लें यहाँ पे जो है फेदर जो है 100 परसेंट और यहाँ पे फ्लो 15 परसेंट है और लेकिन आप लोग को साइज़ यहाँ पे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसका साइज़ आप लोग थोड़ा 30 परसेंट कर सकते हैं उसके बाद जो है बैक साइड से इसको सब इरेज कर देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर हो रहा था और इसका यूज़ भी करना काफ़ी ज़रूरी है पिक्चर में काफ़ी अच्छा सा लुक आ जाएगा इससे और यहाँ पर आप लोग जब कर लें इसको सिंपल डन कर दीजिएगा तो देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर हमारी पिक्चर रेडी हो चुकी है आई होप आप लोग को पसंद आएगी जैसे भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कोई इशू वो भी दें तो इंशाल्लाह आप लोग से अगली वीडियो में लगा तो होगी जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा खुदा हाफिज